এখনো যারা বেঙ্গলি ব্লগার তরুশ্রী চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা এই সাবস্ক্রাইব বাটনটা টিপে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর যে বেল আইকনটা আসবে সেটা টিপে দিলে আমার আপলোড করা সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশন সবার প্রথম তোমার কাছে পৌঁছে যাবে তো এখন বাজে প্রায় দশটা আজকে আমি এখন ব্রেকফাস্ট করতে আসছি কারণ সবাই মেয়ে ঘুমাচ্ছিল উৎপাল ডিউটি থেকে বাড়ি আসলো একটু আগে তো এখন মা আবার যাচ্ছে মামার বাড়ি একটা অনুষ্ঠান আছে সেখানে নিমন্ত্রণ আছে সেখানে যাচ্ছে তো আমি এখন একটু ম্যাগ চাউমিন করব আর মেয়ে মনে হয় চাউমিন খাবে না দেখে ও কী খায় তারপর সেইভাবে ব্যবস্থা তো আমি এই চাউমিনটাকে সিদ্ধ করতে দিয়েছি সসপ্যানে জল দিয়েছিলাম সেই জলটা ফুটে যাওয়ার পরে আমি যতটা পরিমাণ চাউমিন লাগবে সেই অনুসারে চাউমিন দিয়েছি দিয়েছি চাউমিনটা সিদ্ধ করে দিয়েছে সাথে একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি তাহলে কি হয় সিদ্ধ সময় চাউমিনটা ভিতরে বেশ লবণটা যাই আর লবণ চাউমিনটা একটু বেশ ছাড়া ছাড়া হয়ে থাকে তো তেল দিলেও হয় একটু তো তেল আমি আর দিইনি শুধু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করছি চাউমিনটাকে তো তোমরা আমার সাথে থাকো তবে আমি আজকে যে চাউমিনটা করব সেটা ডিমও দেব না কোনো সবজিও দেব না কারণ সবজি এখন কাটতে ভালো লাগছে না আর ডিম ডিমের তরকারি হবে বলে দুপুরে ভাতের সাথে যে না ডিম দিলাম না বেশি ডিম কেউ খেতে চায় না তো তার জন্য আমি পেঁয়াজ আর সে একটু সস দিয়েই বানাবো তো পেঁয়াজ লঙ্কা এটা কেটে রেখেছি আর টমেটো এটা কেটে রেখেছি তো চাউমিনটা সিদ্ধ হোক ততক্ষণে তোমরা আমার সাথে থাকো আর যেটা আজকে একটু দেরি হলো ওই গরিমেশে গরিমেশে করে শরীরটা ঠিক জুত নেই তার জন্য একটু দেরি হয়ে গেল আর এই জন্যই তো মা বাড়ি থাকছে না মা ও মামার বাড়ি যাচ্ছে তো আমরা দুজন খাবো মেয়ে তো চাউমিন খাবে না দেখা যাক মেয়ে কি খায় ঘুম থেকে উঠেছে না হলে ভাত করে দেবো তাড়াতাড়ি ভাতের জন্য চাল টালও ধুয়ে রেখেছি এই যে পাশের হাড়িতে তো চাউমিনটা আমার ঢেলে জল ঝরিয়ে নিয়েছি নিয়ে সাথে একটু ঠান্ডা জল দিয়ে দিয়েছিলাম যাতে চাউমিনটা ছাড়া ছাড়া হয়ে থাকে তো কড়াইতে এবার আমি তেল দিয়ে দিয়েছি দিয়ে দেবো এবার কাটা যে পেঁয়াজগুলো ছিল পেঁয়াজ আর একটু রসুন কাটা ছিল কুচি কুচি করে দু এক তিন কোয়া মতো রসুন ছিল সেই রসুনটাকে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা একটু নেড়ে তারপরে রসুনটা দেব তো পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি রসুনটা দিয়ে দেব আর লঙ্কাটা দিয়ে দেব টমেটোটা একটু পরে দিচ্ছি এগুলোকে একটু ভালো করে ভেজে নিতে হবে তো ভাজা প্রায় মোটামুটি হয়ে গেছে এবার আমি টমেটো দেব দিয়ে টমেটো দিয়ে একটু ভালো একটু ভেজে নেব টমেটোটা একটু নরম হয়ে আসলে তারপরে চাউমিন টমেটোগুলো দেব তো আমার ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি চাউমিনটাকে দেব চাউমিনটা সিদ্ধ করে জলটা ঝরিয়ে আমি একটু ঠান্ডা জল দিয়ে রেখেছিলাম তাই দেখো চাউমিনটা ছাড়া ছাড়া আছে দলা পাকায়নি সিদ্ধটা একটু বেশি হয়ে গেছে তবুও দলা পাকিয়ে যায় না কি একসাথে হয়ে যায়নি যেহেতু ঠান্ডা জল দিয়েছিলাম নামানোর পরে তো এইবার আমি দিয়ে দেব সস প্রথমে দিচ্ছি টমেটো সস আমি সসটা চাউমিনে দিয়ে ভিতরে দিয়ে একটু ভাজা নিয়ে খেতে বেশি ভালো পছন্দ করি আর এবার দিয়ে দিচ্ছি গ্রিন চিলি সস এগুলো সব ফ্রিজে রাখা ছিল তো একটু জমে জমে গেছে সবাই বার করে নিয়ে আসলাম ওই জন্য একটু বেরুতে প্রবলেম হচ্ছে আর দেখলাম দিলাম হচ্ছে সয়া সস আর দেবো রেড চিলি সস
সসটার একটু দিলাম আর কি তো আমার মোটামুটি যা যা দেওয়ার দেওয়া হয়ে গেছে পরে একটু যখন খাবো তখন একটু গোলমরিচ আর একটু বিটি লবণ ছড়িয়ে দেবো আর শশাটা এখনই দেব শশা কেটে রেখেছি শশাটা এর মধ্যে দিয়ে নামানো জাস্ট একটুখানি আগে দিয়েই নামিয়ে নেব কাঁচা লঙ্কাটা কুচিয়ে দিলাম না তার কারণ উৎপল খেতে পারে না ঝাল হয়ে গেলে ওই জন্যে আস্ত আস্ত মানে ছিঁড়ে দিয়েছি তো আমার চাউমিনটা প্রায় হয়ে এসছে একটু ভালো করে নেড়ে নেড়ে চাউমিনটাকে ভাজতে হয় তাহলে পুরো সমস্ত চাউমিনগুলো ভাজাটা ভালো হয় এবার আমি শশা কেটে রেখেছিলাম সেই শশাগুলোকে দিয়েই নামিয়ে নেব একবার নেড়েই এইভাবে চাউমিন একদিন করে দেখো খেতে খুবই ভালো লাগে তো আমাদের এই যে চাউমিন রেডি উৎপলটা যখন খাবে তখন সস দিয়ে দিচ্ছি আর একটু দিয়ে দিচ্ছি মিট লবণ আর একটু গোলমরিচ এর গুঁড়ো গোলমরিচটা কড়াইতে দিয়ে না নেড়ে দিলে বেশি ভালো হতো কিন্তু তখন দেয়া হয়নি তোমরা চাইলে কড়াইতে দিয়ে একটু নেড়ে নিতে পারো তো মেয়ে বললো চাউমিন খাবে না ম্যাগি খাবে কিন্তু কালকে একবার ম্যাগি খেয়েছে ওই জন্য রোজ রোজ এই কদিনই প্রায় খুব ম্যাগি খাচ্ছে তো আজকে আর ম্যাগি দিলাম না বললাম তাহলে সিদ্ধ ভাত খা তো ওর জন্য আলু সিদ্ধ আর ডিম সিদ্ধ আর ঘি দিয়ে ভাত দিচ্ছি ভাতটা খেয়ে নিক আর আমি এদিকে আবার রান্না করতে আসলাম রান্নাঘরে তো আমি শুধু ডিমের ঝোলটাই করব আর কালকের মোচা আছে আর কিছু করব না আর একটু আলু সিদ্ধ বেশি করে দেয়া আছে ব্যাস আর কিছু করব না কারণ ওই যে বললাম সকাল থেকেই মানে কালকে থেকেই একটু প্রবলেমটা শুরু হয়েছে পুজোর সপ্তমীর দিন একটু হালকা হালকা ঠান্ডা ঠান্ডা লেগেছিল তো আর সপ্তমীর দিন রাতে একটা ওষুধ খেলাম অ্যালার্জি থেকে হয়েছিল অ্যালার্জি ওষুধ খেয়েছিলাম কমে গেছিল অষ্টমীতে তো পরশু দিন থেকে আবার সরি কালকে থেকে আবার শুরু হয়েছে বিতক বিকাল থেকে আসলে ওই গরম ঠান্ডা গরম ঠান্ডা গরমে তারপর একটু ঘোরাঘুরি হয়েছে পুজোতে একটু সমস্যা হয়ে গেছে আসলে আমার একটু অ্যালার্জির সমস্যাও আছে যার কারণে এগুলোকে খুব অ্যাটাক হয় তো আমি তেলটা গরম করে দিয়েছি নিয়ে আলু আমি সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম আমি আলুটাকে খোসা শুদ্ধ সিদ্ধ করে নিয়ে খোসাটা ছাড়িয়ে নিয়েছি প্রেশার কুকারে আমি সেটা দেখাইনি আলুটা আলাদা সিদ্ধ করেছি ডিমটা আলাদা সিদ্ধ করে নিয়েছি নিয়ে মোটা মোটা করে কেটে নিয়েছি আলুটা যাতে একটু তাড়াতাড়ি হয় রান্নাটা ওই জন্য তো আলুটা ভাজা হয়ে গেছে একটু সাইড করে দিয়েছি এবার ডিম তিনটে ডিম ভেজে নিচ্ছি আর একটা ডিম মেয়ের জন্য সিদ্ধ খেতে দিলাম জোরেরটা খেতে যদি না চায় না চায় সিদ্ধটা খাবে তো এবার ডিম তিনটেকে ভেজে নেব নিয়ে দুটো একসাথে তুলে নেব আলু আর ডিমটা একটা ডিম একটু ভেঙে গেছে তো আলুটা আমার ভাজা হয়ে গেছে তুলেই নিই তাহলে আমার ডিমটা একটু ভাজতে সুবিধা হচ্ছে তো এই ডিমটাকে বেশি নাড়াচাড়া করা যাচ্ছে না তুলেই নিলাম তো 
তুই তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম একটা তেজপাতা একটা শুকনো লঙ্কা আর দিয়ে দিলাম একটু গোটা জিরে আর এবার তেলটা হয়ে গেছে তারপরে দিয়ে দিলাম মশলা মশলাতে ছিল তোমার আদা পেঁয়াজ রসুন আর একটু টমেটো একসাথে বাটা ছিল আর একটু কাঁচা লঙ্কা কাঁচা লঙ্কা বলতে আর কি কাঁচা লঙ্কা কিন্তু লাল লাল যে লঙ্কাগুলো সেটা চারটে একসাথে দিয়ে আমি পেস্ট করে গেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম এবার মশলাটাকে ভালো করে একটু কষিয়ে নেব টিম রান্না অনেকেই জানো তবু আমি রান্না করছি শেয়ার করছি যারা জানো না তারা এখান থেকে শিখতে পারবে আমি যেমন আগে অনেক কিছু রান্না করতে পারতাম না রান্না করতাম অনেক কিছুই কি আমি কিছুই রান্না করতে পারতাম না তো আমি এর থেকে ওর থেকে বই পড়ে পড়ে শিখেছি আর কি আর ঠেলাই পড়ে শিখেছি যেটা আর কি কারণ সংসার করতে গেলে রান্নাটা শিখতেই হয় তো এখন এখন মোটামুটি আর কি কাজ চলে যায় এরকম পারি খুব ভালো না পারলেও তো আমি দিয়ে দিলাম একটু লবণ আর একটু হলুদ আর দিয়ে দিলাম একটু লাল লঙ্কার গুঁড়ো আমি একটু অল্প জলও মিশিয়ে দিয়েছি তার কারণ মশলাটা পুড়ে যাতে না যায় আর দিয়ে দিলাম একটু জিরে গুঁড়ো ছোটো চামচের এক চামচ আর একটু দেব ধনে গুঁড়ো তো আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এবার আমি আলু আর ডিমটা দিয়ে একটু নেড়ে নেব ততক্ষণে ভাবলাম যে একটু মশলা ধোয়ার যে জলটা সেটা একটু বাগা ছিল সেটাকে দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু আর একটু নেড়ে নিচ্ছি তার কারণ মশলাটা শুকিয়ে শুকিয়ে গেছিলো আলুটা একটু দিয়ে মাখাতে মাখাতে একটু পুড়ে যেত হয়তো তাই আর একটু জল দিয়ে একটু কষিয়ে নিলাম নিয়ে এইবার ডিম আলুগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি আমি আজকে ডিমটা একটু ঝোলঝোলই করব তার কারণ ডাল নেই আর ডাল ছাড়া ভাতটা খাবে কি করে তো একটু ওই জন্য পাতলা পাতলা করব একটু আর আমি যেহেতু বাড়িতে রান্না মানে বাড়ির জন্য রান্না করি সবসময় খাচ্ছি তো ওই জন্য বেশি রিস করি না আর কি একটু হালকা পাতলাই করার চেষ্টা করি তো আমি জল দেওয়ার পর একটু দিয়ে দিলাম একটু লবণ আর একটু হলুদ তো এবার আমি এটাকে সিদ্ধ তো হয়েই আছে ফুটিয়ে নেব জাস্ট কাঁচা জল যেটা সেটা একটু ফুটিয়ে নিতে হবে ভালো করে তো ওদিকে আমার ডিমের ঝোলটা নামানো হয়ে গেছে নামানোর আগে একটু গরম মশলা দিয়ে নিয়েছিলাম এবার আমি ওপাশে চাল ধোয়া আছে হাড়িতে সরি সরি চাল ধোয়া না ভাত তো হয়েই গেছে তো মিস্ত্রিতে চা করে দিলাম উৎপল চাটা নিয়ে যাচ্ছে তো আমরা এখন স্নান করে এসছি কারণ আমাদের আজকে স্নান করতে একটু দেরি হয়ে গেল আমাদের বাড়িতে বললাম না কাজ হচ্ছে টয়লেটটা ভাঙা হয়েছে 
উপরে মানে যার স্নান করার জায়গাতে স্নান করার ওখানে মিস্ত্রিরা কাজ করছিল তা ওরা খেতে গেল সেই ফাঁকে চানটা করলাম ওই জন্য একটু মানে দেরি হলো আমাদের মানে কাজ করছে বলে সমস্যা আর কি একটু অসুবিধার মধ্যেই চলতে হচ্ছে তো আমাদের লাঞ্চ হয়ে গেছে পরে স্নানটা করতে গেলাম আর কি তো মেয়ে হোমওয়ার্ক করবে এখন তো তার আগে চুলটা ব্রাশ করে দিই আমার হেয়ারটাও আজকে শ্যাম্পু করার দরকার ছিল কিন্তু ঠান্ডা লেগেছে বলে করতে পারলাম না আর কি তো দেখি আগামীকাল করতেই হবে গুড ইভিনিং এখন হচ্ছে সন্ধ্যেবেলায় আমি রান্না তো আর আলাদা করে আর করলাম না কারণ ওই দুপুরেরটা দিয়ে চালাবো যা বেশি বেশি হয়ে গেছে রান্না করা শরীরটা ভালো না থাকলে খাওয়াও হয়নি ভালো তো ওই জন্য রান্না করব না তো ভাবলাম দুধটা জাল তাল দিয়ে ওরা খেয়েছে আমি একটু চা খেয়েছিলাম ঠান্ডা লেগেছে তো এখন ভাবলাম একটু বেগুনি করি ঝাল ঝাল একটু কিন্তু ঝাল তো বেশি দেওয়া যাবে না আমাদের আবার সব ঝাল খায় না তো আমি জাস্ট একটু লাল লঙ্কা দিয়ে দেবো আর কি তো ওই জন্যে আমি প্রথমে জলের মধ্যে একটু দিয়ে দিলাম তোমার বেসন আর দিয়েছে একটু লবণ হলুদ আর একটু কালো জিরে আর একটু লাল লঙ্কার গুঁড়ো এইগুলো দিয়ে আর দিলাম লাস্ট দিলাম একটু বেকিং পাউডার সামান্য একটু দিয়ে একসাথে ভালো করে এই ব্যাটারটা তৈরি করে নিলাম ব্যাটারটা একটু ভালো করে তৈরি করে নিয়েছি আর এই যে বেগুন কেটে নিয়েছি বেগুন এই যে ছোটো ছোটো ওই যে গাছের বেগুন সেইগুলোকে পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি নিয়ে একটু ভেজে নিচ্ছি আর কি বেগুনই করছি কড়াইতে লুচি ভাজা তেলটা ছিল সেই তেলটা দিয়েই করছি ওই জন্য এক্সট্রা তেল দিলে আরও একটু তেল থেকে যাবে আবার ওই জন্য তেল দিলাম না অল্প তেলেই ভেজে নিচ্ছি তো আস্তে একটু কমিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ভাজতে হবে এবং লাল লাল করে ভেজে তুলে নিতে হবে তো আমার ভাজা হয়ে গেছে তুলবো তো ভাবলো আর একটু হোক দুই পাশে একটু লাল লাল করে নিই ভালো করে তিনটে ভাজা হয়েছে বাকিগুলোকে ভেজে নিই তো এই যে করেছি তা খুব এগুলি ফুটবলকে দিয়েছি খাচ্ছে ভিডিও তো করতে চাই না বলে আজকে একটু গুড ইভিনিং বন্ধুরা তো এখন বাজে সাড়ে সাতটা আমি মোটামুটি ভাত তরকারি যা ছিল তাই দিয়ে এখন চালালাম একটু বেগুনি করলাম সন্ধ্যেবেলা টিফিনে খাওয়ার জন্য ওরা হচ্ছে দুধ টুধ খেল আর আমার শরীরটা ঠিক আজকে দুধ নেই ওই যে কালকে ঠান্ডা ঠান্ডা লেগেছে বুঝতেই পারছো মনে হয় তোমরা তো ভাবছিলাম যে আজকে আর ব্লগ করব না তা দেখলাম যে সন্ধ্যেবেলায় আমার অনলাইনে পার্টি ডট কমে কিছু জিনিস অর্ডার করা ছিল তো সেগুলো আসলো তাই ভাবছি দা তোমাদের একটু দেখিয়ে শেয়ার করে নিই যে আমি ব্লগটা এখানে শেষ করবো বলে খুব একটা ভালো লাগছে না আজকে তো আর আমি আজকে শুট করছি হচ্ছে আমাদের নতুন ঘর যে দুটো হয়েছে সেই ডাইনি আর কি লিভিং রুম যেটা সেই লিভিং রুমে বসে শুট করছে এখন পর্যন্ত কমপ্লিট হয়নি তাই দেখাচ্ছি না জাস্ট প্রায় বারটুকু হয়েছে 
মেটে মেজেটা হয়েছে আর কি আর তেমন কিছু হয়নি শুধু লাইটটা লেগেছে তাই ভাবলাম আজকে তাহলে এই ঘরে বসে একটু শুট করি তো ওই জন্য নিচে বসেছি আমরা তেমন কিছু লাগানো হয়নি কিচ্ছু করা হয়নি জাস্ট ড্রাইভার পর্যন্ত জানলা দরজা আর তোমার মার্বেল লাইট লেগেছে ব্যাস এইটুকু তো তো এখন আমি তোমাদেরকে ওই পার্টি ডটকম থেকে যে জিনিসগুলো এসছে সেগুলো একটু দেখাবো তো এই যে আমি পার্পেল ডট কম থেকে নিয়েছি আমি এই ফেসওয়াশ গুলো নিয়েছি কারণ এইগুলোতে অনেক ছাড় ছিল পাঁচটা কিনলে একটা ফ্রি ছিল তাই ভাবলাম যে এই গুড গিফটস এর যে প্রোডাক্ট গুলো আমি সবকটা প্রোডাক্ট মোটামুটি তোমার ফেসওয়াশ ফেস ওয়াশ এর এটা এই ফেস ওয়াশটা ইউজ করেছি আগে তো ফেস ওয়াশ তারপরে স্ক্রাবার তারপরে আর তোমার একটা ক্রিপ এগুলো ইউজ করেছি করে দেখেছি আমার খুব ভালো লেগেছে পছন্দ হয়েছে আর মাস্ক যেটা তা সেই জন্য আমি ভাবলাম যে তাহলে আর কটা কিনে নিই ফেস ওয়াশ দেখলাম অফার আমি হয়তো দুটো তিনটে কিনতাম দুটো কিনতাম হয়তো কিন্তু দেখলাম অফার রয়েছে ঠিক আছে কিনেই নিই লেগে যাবে মাসে একটা করে তো লেগেই যায় পাঁচ মাস হয়ে যাবে আর কিনতে হবে না তো পাঁচটা কিনেছি এই যে এটা হচ্ছে পবিট রিলেটেড ডালিমে এটা এগুলো ওই একশো চোদ্দো টাকা করে পড়েছে আর কি তো এটা হচ্ছে পাপায়া এই যে পাপায়া ফেস ওয়াশ আমি এইগুলো ইউজ করি এই কোম্পানির ওই একটা ইউজ করেছি তো না সরি আমি এটা ইউজ করবো বলি যেটা আমি স্ট্রবেরি যেটা সেটা ইউজ করেছিলাম আর কি সেটা খুব ভালো ছিল তো আমি এইগুলো সবগুলো ইউজ করে দেখবো কেমন হয় তো নিশ্চয় তোমাদেরকে বলবো তারপরে তবে স্ট্রবেরিটা যেটা ছিল সেটা খুবই ভালো ছিল আর এটা হচ্ছে অরেঞ্জ খুবই ভালো হয়ে আর একটা হচ্ছে পিচ তোমার পিলিং যে ফেস মাস্ক গুলো হয় সেইগুলো চার কোলের তো আমি এর আগে গুড ডিউস এর চার কোলের যে এমনি তোমার লিকুইড না কি তোমার ওটাকে পিলিং না এমনি যে যেটা তোমার হচ্ছে মাস্ক সেটা আমি ইউজ করেছি করে আমি তোমাদেরকে বলেছি যে খুবই ভালো লাগে ওটা আমার নিজের ওখানে কি অনেক ইম্প্রুভ হয়েছে আমার তো এই চার কোলের এই জিনিসটা আমি এখনো পর্যন্ত পিলিং এর যেটা এটা এখনো পর্যন্ত ইউজ করিনি এটা কি খুব ডিপ ক্লিন হয় আরও তো আমি নিলাম দেখি এটা কেমন হয় তো এটাও আমি অনেক সস্তায় পেয়েছি এটা দাম ছিল এক হাজার টাকা তো আমি সেখানে পেয়েছি তিনশো উনপঞ্চাশ টাকা তিনশো উনপঞ্চাশ টাকায় দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না মানে থ্রি ফিফটিতে কিনেছি থ্রি ফর্টি নাইন আর কি আর এটা দাম ছিল এক হাজার টাকা তো এতটা আমি ডিসকাউন্ট পেয়েছি বলে এটা নিলাম তো নিয়ে দেখি কেমন হয় জিনিসটা তারপরে নিশ্চয় আমি ব্যবহার করার পরে তোমাদের সাথে আমরা একবার শেয়ার করবো তো ফিলিং বাক্স একটা ইউজ করি না এখনো পর্যন্ত একটা করে দেখি কেমন হয় তো আজকে এই ছিল আমার প্রোডাক্ট মোটামুটি সবই আছে ওই জন্যে ফেস ওয়াশটা শেষ হয়ে গেছিলো তাই ভাবলাম একটা ফেস ওয়াশটি থেকে ওই চারটে তিনটে এক্সট্রা হয়ে গেলো আর এটা নিলাম দেখা যাক কেমন হয় তো আমি আজকে আমার ব্লগটা এখানে শেষ করব তো আজ আর বেশি টানব না কারণ শরীর বললাম বেশি একটা ভালো নেই ঠান্ডা লেগেছে জল জল ভাব লাগছে আর এই প্যাস কেমন খেলাম এমাত্র তারপরে এলার্জি ওষুধ খেয়েছি তাড়াতাড়ি শুয়ে করতে হবে আর গোড়াটা শুনেই হয়তো বুঝতে পারছ যে আমার আজকে নাকটা কেমন বন্ধ বন্ধ হয়ে আসছে তো আজকে আমি এখানেই রাখছি গুড নাইট সকলে ভালো থেকো
আমার চ্যানেলটাকে এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমার আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই অবশ্যই করে তোমরা আমাকে জানিও তো গুড নাইট শুভরাত্রি বাই